Sinüs fonksiyonunun tanım ve görüntü kümeleri nelerdir? Evet, sorumuz bu. Hemen başlayalım. Bu soruya cevap vermek için önce sinüs fonksiyonunun grafiğini çizelim. Burada, evet, sol taraftaki birim çember. Evet, şunların aralarını biraz açalım. Bu kadar yere ihtiyacımız yok. Evet, bu bir birim çember. Birim çemberi, teta'nın bilinen değerlerindeki sinüs değerlerini bulmak için kullanacağız. Bu arada birim çember üzerinde buranın x, buranın da y olduğunu hatırlatalım. Evet, bu x ekseni, bu da y ekseni. Sonra herhangi bir teta değeri içinde açının kenarının birim çemberle nerede kesiştiğine bakacağız. Kesişim noktasının y koordinatı sinüs teta'yı verecek. Burada ise dikey eksende y var ve y sinüs teta'ya eşit. Yatay eksende de x yerine teta olacak. Evet, teta buradaki bağımsız değişken ve birimi radyan. Yapacağım şeyi bir kere daha özetleyeyim. Teta için bazı değerler alıp, bunlara karşılık gelen sinüs değerlerini bulacağız ve sonra da bu değerleri kullanarak sinüsün grafiğini çizeceğiz. İşimizi kolaylaştırmak için şuraya bir tablo çizelim. Bu sütuna teta, buraya da sinüs teta'yı yazalım. Teta için istediğimiz değeri kullanabiliriz. Mesela sıfırla başlayalım. Evet, teta sıfırken sinüs teta ne olur? Açı sıfırken birim çemberi bu noktada kesiyoruz. Y koordinatı sıfır. 1 virgül sıfır noktası. Y koordinatı sıfır olduğuna göre sinüs teta da sıfır olacak. Sinüs sıfır eşittir sıfır. Şimdi teta pi bölü 2'ye eşit olduğunda ne olacak ona bakalım. Teta için kolay değerler seçtiğimi farkındasınız değil mi? Pi bölü 2, 90 derece demek. Yani açıyı böyle bu şekilde çizebilirim. Pi bölü 2, birim çemberi bu noktada 0,1 noktasında kestiğine göre sinüsü ne olur? Y koordinatı, yani 1. O zaman sinüs pi bölü 2, 1'e eşitmiş. Evet, devam edelim ve bakalım çember etrafında ilerledikçe neler olacak. Sıra teta eşittir pi'de. Evet, sinüs pi nedir? Birim çemberi burada kesiyoruz. Ve bu noktanın koordinatları eksi 1 virgül 0. Sinüs y koordinatı olduğuna göre de pi'nin sinüsü 0 oluyor. 3 pi bölü 2 için buraya geliyoruz. Birim çemberi kestiğimiz nokta burası olduğuna göre, bana sinüs 3 pi bölü 2'nin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Buradaki noktanın koordinatları 0 virgül eksi 1. Sinüs y koordinatına eşit olduğu için de 3 pi bölü 2'nin sinüsü eksi 1'e eşit olacak. Ve son olarak çemberin etrafında tam bir tur attığımızda ne oluyor buna bakalım. Evet teta şimdi de 2 pi'ye eşit. Başka bir renkle dedim ama gerek yok sarı ile devam edelim. Evet, teta 2 pi'ye eşit olduğunda çember etrafında bir tur atıp, tam bir tur atıp buraya geri geliyoruz. Y koordinatı 0 olduğu için de 2 pi'nin sinüsü 0 olacak. Çember üzerinde bu şekilde devam ederseniz sinüs için aynı değerleri bulursunuz. Evet, gelin şimdi de grafiğini çizelim. Teta 0 iken sinüs teta da 0'dı. Teta pi bölü 2 iken Burayı pi bölü 2 olarak işaretleyelim. Sinüs pi bölü 2, 1 olacak. Birim çemberin ölçeğini kullanırsam, burasını da 1 olarak işaretliyorum. Evet, burası 1 ve burası da. Teta pi iken, sinüs teta 0. İşte burası. Teta 3 pi bölü 2 iken de, 3 pi bölü 2, sinüs teta eksi 1 olacak. Burası eksi 1'di, eksi 1 noktasını grafikte de işaretliyorum. Evet, teta 3 pi bölü 2 iken sinüs teta eksi 1 olacak. Ve son olarak 2 pi var. Teta 2 pi iken sinüs teta 0. Evet, gelin noktaları birleştirelim. İsterseniz aradaki başka noktaları da bulabilirsiniz ama bence şimdilik bu kadarı yeterli. Noktaları birleştirelim. Evet, elimden geldiğince güzel bir çizim yapayım. Evet, çok başarılı olmadı ama idare eder. Evet, aynen böyle. Tüm grafik tabii ki de bu kadar olamaz. İsterseniz bir pi bölü 2 daha ekleyelim. 
Evet, 2 pi'ye pi bölü 2 eklersek, bu noktaya geri döneriz, öyle değil mi? Ve bu noktada sinüs teta 1'e eşitti. Bir pi bölü 2 daha, buradayız. Eğri de bu şekilde devam edecek. Sinüs teta fonksiyonu seçeceğiniz her reel teta değeri için tanımlıdır. Peki ya negatif değerler? Birim çember üzerinde bu yönde devam edersek böyle bir şekil çıkıyor. Peki eksi yönde ilerlersek ne olacak? Gelin deneyelim. Mesela eksi pi bölü 2. Eksi pi bölü 2 demek buradan başlayıp bu noktaya gelmek demek. Birim çemberi kestiğimiz bu noktanın koordinatları neydi? Evet, 0 virgül eksi 1. Öyleyse eksi pi bölü 2'nin sinüsü ne olacak? Eksi 1. Gördüğünüz gibi sinüs fonksiyonu bu yönde de devam ediyor. Sinüs teta, teta'nın pozitif ya da negatif bütün değerleri için tanımlıdır. Şimdi de soruyu hatırlayalım. Az önce de söylediğim gibi istersek bu grafiği bu şekilde çizmeye devam edebiliriz. Evet, soru neydi? Sinüs fonksiyonunun tanım kümesi. Tanım kümesi. Tanım kümesi ne demekti? Tanım kümesi bir fonksiyonu tanımlı yapan tüm değerlerin kümesidir. Ya da fonksiyonun geçerli bir çıktı değer vermesini sağlayan tüm girdi değerleridir diyebiliriz. Peki sinüs fonksiyonunun tanım kümesi için ne söyleyebilirsiniz? Buraya teta'nın bütün değerlerini koyabiliyorduk öyle değil mi? O halde tanım kümesi tüm reel sayılardır. Bir de görüntü kümesi sorulmuştu. Görüntü kümesi de bir fonksiyonun alabileceği tüm değerlerin oluşturduğu kümedir. O halde sinüs fonksiyonunun görüntü kümesi, grafiğe bakacak olursak 1 ile eksi 1 arasında değil mi? 1 ile eksi 1 arasında yer alıyor. 1, sonra eksi 1, sonra yine 1 ve sonra yine eksi 1. Kısacası bu aradaki tüm değerler. Yani sinüs teta'nın 1'den küçük ya da 1'e eşit ve eksi 1'den büyük ya da eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda görüntü kümesi de eksi 1 ile 1 arasındaki tüm sayılardan oluşur. Bu arada eksi 1 ve 1 kümeye dahil. Parantez yerine köşeli parantez kullanmamızın sebebi de bu zaten.